சுவாமி இப்போ இப்போ கொரோனாவோட உச்சகட்டத்தில் இருக்குது உலகம் சரி இந்த நேரத்தில் வந்து ஜோதிடம் என்பது பொய்யாகி போனது என்ற ஒரு ஜோதிடம் என்னால் என்ன ஜோதிடம் இப்படி சொன்னார்கள் அப்படி சொன்னார்கள் ஒன்றும் பலிக்கவில்லையே அப்படி என்றது நமது வாழ்க்கைக்கு இந்த ஜோதிடம் தேவையா தேவையில்லை நான் ஏற்கனவே பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு அவன் பிறக்கும்போது அந்த உச்சியை மூடும்போது அவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறான் என்ன அவன் ஆக போகிறான்னு எழுதி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு தான் போகிறான் பிறந்த பிறகு எந்த ஜோதிடமும் அவனை மாற்றிடாது அப்படி மாற்றி இந்த உலகத்தில் யாருமே கஷ்டப்பட மாட்டான் எல்லாம் ஜோதிடம் பார்த்து அவன் சுகமாக வாழ்ந்துருப்பான் ஆனால் உலகத்தில் மு பெருவாரி துன்பப்பட்டு வாழறான் ஜோதிடம் சொல்கிறான் இந்த கோயிலுக்கு போ அந்த கோயிலுக்கு போ இந்த பரிகாரம் பண்ண அந்த பரிகாரம் எந்த பரிகாரத்தால் அது தீராது ஏன்னா அவன் தலை எழுத்தில் என்ன எழுதிக்குதோ அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை முடிவு ஆனால் இருந்தாலும் மனிதனுக்கு அந்த உண்மை நிலைகளை அவன் அறியக்கூடிய ஆற்றல் அவனுக்கு இல்லை இல்லாததால் அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த ஜோசியம் ஜாதகம் பேராசி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் போகிறான் ஜோசியம்ன்றது என்னான்னா ஒரு பத்து பேருக்கு ஒருத்தர் ஜோசியம் சொல்கிறார் அதில் ரெண்டு பேருக்கு நல்லாயிடும் அது அவனுடைய நேரம் இந்த எட்டு பேருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு பேர் வச்சுக்கினே உலகம் போல் காட்டுவாங்க பாருங்க நாங்கள் சொல்லி தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கிறாங்கன்ட்டு ஆனால் யார் சொல்லியும் யாராலையும் நல்லா இருக்கணும் நான் தான் சொல்கிறேன் எந்த மகானால் கூட ஒருத்தனை வாழ வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி தான் நடைமுறை வாழ்க்கையினுடைய முடிவு அதை தாண்டி எவனாலையும் வாழ்ந்துட முடியாது இதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஜோதிடம்ன்றது ஒரு நம்பிக்கை இவர்கிட்ட போனேன் இவர் சொன்னார் அங்கே போனேன் இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்ற மன நம்பிக்கை ஆனால் யாராவது நல்லா இருக்கிறாங்களானா யாரும் இப்போ ஒரு மாப்பிள்ளை பொண்ணு ஜோதிடர்கிட்ட போய் ஜோ ரெண்டு பேர் பேராசையும் பார்த்து திருமணம் நடக்குது திருமணம் நடந்து ஆறு மாதத்துலேயே அவன் கோர்ட்டுக்கு போயிடுறான் விவகாரத்துக்கு அவன் ஜோதிடம் என்ன சொன்னால் ஐயா நீ நூறு ஆண்டு காலம் குழந்தை குட்டியோ சுபிட்சுமா வாழ்வேன்றான் வாழ்க்கையை பொய்யா போச்சு எதுவுமே இல்லை இழுத்துன்னு ஓடிடுறான் எந்த ஜாதகம் பார்க்கல அவன் போய் நல்லாக்குறான் இதுக்கு ஜாதகக்கார் மேலே தவறு இல்லை இந்த மனிதனுடைய பயம் அதான் அவங்க அதை ப முன்காலத்தில் ஜோதியம் ஜோதிடம் இந்த கணிப்புலாம் எதுக்கு எப்படி பண்ணாங்கன்னா ஞானத்தில் இருந்தாங்க அவங்க ஜோதிடம் யார் எழுதுந்து சராசரி மனுஷன் எழுதுந்து ஜோதிடம்ன்றது மகான்கள் எழுதுந்து அப்போது அந்த மகான்கள் எழுதுன ஜோதிடத்தால் அவங்க சொல்லும்போது இவனுக்கு இவன் இந்த நேரத்தில் சாக போகிறான்னு கூட சொல்லிடுவான் இவன் இந்த கண்ண காரணத்தால் இவன் தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறான் யார் எது ட்ரை பண்ணாலும் முடியாது தப்பிக்க அப்போது அவன் கூட ஞா ஜோசியமும் ஞானமும் ரெண்டும் இணைஞ்சி இருந்தது அவன் சொன்னால் பொய்யாகாமல் இருந்தது இன்றைக்கி பணத்துக்காக பார்க்கும்போது அது பொய்யா போயிடுது நிறைய பொய்யாய் போகுது அது இது ஜா ஜோசியம் பார்க்குற ஆளுங்கள் மேலே தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதை அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க அதில் பேப்பரில் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க மக்களுடைய பயம் அவன் போய் விழிறான் ஆனால் இவன் முடிவு பண்ணணும் நம்ம விதி இதை யாரும் மாற்றிட முடியாது நம்மக்கிட்ட எந்த தவறு நடக்குது எங்கே நடக்குது ஏன் நடக்குது அந்த தவறை திருத்திக்கினா நம்ம நல்லா வாழலாம் அப்படின்ற எண்ணம் இவன் மேலே வரல ஜோசித்து மேலே வருது நம்பிக்கை அப்போ அவங்ககிட்ட போகும்போது அவன் சில காரணங்களை சொல்லி சொல்கிறான் அது அவன் மேலே தவறு இல்லை மக்கள் பண்ணுற பயத்தால் நடக்கிற விஷயங்கள் இது ஜோதிடம் பொய்யா மெய்யான்னு நம்ம ஆர்குமெண்ட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா காலத்திலையும் எல்லாமே நிரந்தரமாக நின்றது கிடையாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொன்றும் மாறிக்கினே இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி ஜோதிடம்ன்றது ஒரு தொழில் மாதிரி ஆகிப்போச்சு முன்னே ஜோதிடம்ன்றது ஒரு கடமையாக இருந்தது சத்தியமாக இருந்தது அதனால் அந்த காலங்கள் வேறு இந்த காலங்கள் வேறு இந்த காலத்தில் ஜோதிடமும் சும்மா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவன் அதுக்காக படிச்சுட்டு வரான் அதனால் அதை பொய்யின்னு சொல்ல முடியாது மெய்யின்னு சொல்ல முடியாது நம்பிக்கையை பொறுத்து இருக்குது இப்போது ஜோதிடம் சரி சுவாமி இப்போது ஜா ஜாதகம் இப்போ எங்களுடைய பிறப்போட தலை விதியை வந்து நிர்ணயிக்கிறது ஜாதகம் என்றது அப்போ ஜாதகம் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் நான் எந்த நேரத்தில் பிறந்தேன் நான் பிறக்கும்போது நட்சத்திரங்கள் எந்த வழி இதில் இருந்தது கிரகங்கள் எந்த கோணத்தில் இருந்தது அந்த கோணத்தில் இப்போ இருக்கிற குழந்தை எப்படி வாழும் அப்படின்னு ஜாதகத்தில் எழுதிக்குது அதனால் போன ஒன்று உன் ஜாதகத்தை எடுத்தான்றான் 
எந்த நேரத்தில் எந்த எந்த நாள் பிறந்தது எந்த நிமிஷம் பிறந்தது எந்த கிழமை பிறந்தது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு அந்தந்த நேரத்தில் கிரகங்கள் இப்படி இருந்தால் அப்போ அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு எழுதுறதுதான் ஜா ஜாதகம் அந்த ஜாதகம் இன்னைக்கு சீராக இருக்குமானா இருக்காது ஏன்னா கிரகங்களே மாறி போய்க்குது மாதம் மும்மாறி மழை பெய்யும் அப்படின்னா பெய்யுமா பெய்யல காரணம் கிரக துவங்களே அத்தனை மாறி போய்க்குது அதுக்கு காரணம் விஞ்ஞானம் அது மாறி போயிருக்கும்போது இப்போ ஒரு குழந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பிறகுது ஒரே டைமில் ஏழு குழந்த பிறகுது டாக்டர் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே அதை எடுத்து எழுதி வந்து புக்கில் எழுதி அது இந்த நேரம் இந்த நிமிஷம் போகிற வரைக்கும் இன்னொரு குழந்தை காத்திருக்காது அப்போ இந்த ஏழு குழந்தையும் வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்து புக்கில் எழுதுகிறான் மா ஏழு அஞ்சுக்கு பிறந்தது அப்படின்னு ஆனால் அது ஏழு ஒன்றுக்கு பிறந்துக்குது ஒரு வினாடி மாறினாவே அவன் வாழ்க்கையை மாறி போயிடுமே ஒரு நி அஞ்சு நிமிஷம் மாறினா அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இல்லையா இதெல்லாம் இன்னைய ஜோதிடம் வந்து கரெக்டாக கணிக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ அவன் தலையெழுத்தை எவனாலையும் மாற்ற முடியாது அது மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் சாமி மனிதனுக்கு கிடையாது ஆனால் மனிதன் என்ன நினைக்கிறான்னா நம்ம மாற்றிடலாம்னு நினச்சி இப்போ வாழ்க்கையை நடத்தின்னுக்கிறான் மாற்றவே முடியாது அவன் ஒருத்தன் எதை நினைக்கிறானோ அதுதான் நடக்கும் நம்ம நினைக்கிறதுலாம் நடக்காது அதுக்கு பேர் தான் இறைவன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வாழ்க்கை நடைமுறை ஜோசியம் ஜாதகம் நம்பாத மதங்களே தெரியாமல் டெய்லி தந்தி பேப்பர் வந்தால் எத்தும் போது ஜோசியம் பார்க்குறோம் ஜாதகத்தை பார்க்குறோம் தேடலாம் பண் பேப்பரில் பேராசியை பார்க்குறோம் ஜோசியத்தையும் ஜாதகத்தையும் நம்பாதவனு அந்த மதமே அவனே எத்தும் போய் தேடலாம் நம்பரை இந்து மதத்தில் இருக்கிறவனோட நம்பாத மதத்தில் இருக்கிறவனே தேடலாம் காரணம் பயம் விழுந்து போச்சு மனுஷனுக்கு அந்த பயம் இப்படிலாம் பண்ண சொல்லுது அதனால் வந்து இதை நம்ம இருக்குது நிஜம்னு சொல்ல முடியாது பொய்யின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுக்கும் இடையில தான் நம்ம பேச முடியும் அது நிஜம் எடுத்துக்கிறது மக்கள் பொய்யின்னு எடுத்துக்கிறது மக்கள் அவங்களாண்டியே விட்டுடலாம் அதை நமக்கு எதுக்கு அந்த வீண் வேலை இல்லை நீங்கள் இந்த கிரகங்கள் மாறி போய்விட்டது அதுவே வந்து இந்த ஜாதகம் பலனை வந்து அறிய முடியாதுன்னு சொல்லி அது 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 போல தானே நான் இருபத்தி இப்போ இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் ஆமா அந்த நட்சத்திரத்தில் வந்து இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் இப்பொழுது இல்லை திருவாதிரை நட்சத்திரம் பிறந்தவர்கள் அங்கே அப்போ என்ன கேது இதுதான் சொல்கிறேன் இருபத்தேழு நட்சத்திரம் பன்னெண்டு ராசி ஒம்பது கிரகங்கள் இத்தனை இறைவனுக்குள்ள அடக்கம் சாமி இறைவன் எதுக்குள்ளவும் அடக்கம் இல்லை அந்த இறைவனுடைய முடிவு நமக்கு என்னவோ அதுதான் நடக்க போகுது போன பிறவியினுடைய விளைவு தான் இந்த பிறவியில் சாப்பிட்றோம் நம்ம போன பிறவியில் செய்த பாவம் தான் இந்த பிறவியில் அனுபவிக்கிறோம் அப்போது இதை வந்து இடையில் பூந்து யாராலையும் மாற்றிட முடியாது சாமி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் என்னையே வைத்துக்கலை அஞ்சு வயசில் நான் படிக்க வேண்டிய காலத்தில் போய் மாடு மேய்க்க போனேன் ஆனால் மாடு மேய்ச்சின்னு ஒரு நாலு மாடு வாங்கி வச்சுன்னு அங்கேயே யாருனா ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணால் அப்படியே போயிருக்கலாம் இல்லையா ஆனால் போல அப்படியே அதை விட்டு அதிலிருந்து வந்து தை வேலை செய்து தை வளர்ந்து போய் ரேரே வேலை செய்து ரயில் வேலை செய்து ரிட்டர்ட் ஆகி ஆன்மீகவாதி ஆகி இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள் வந்து மாதம் உபதேசம் வாங்குறாங்க இதுக்கு யார் காரணம் நான் காரணமா என் திறமை காரணமா ஒன்றுமே கிடையாது விதி தான் முடிவு அதனால மனிதனுடைய வாழ்க்கை எதுக்குள்ள அடக்கணும் விதிக்குள்ளவே அடக்க சாமி இடையில மதியில விளையாடுது தவிர முடிவு ஆரம்பமும் விதி முடிவும் விதி சாமி இதில் இடையில் எந்த ஜோசியம் ஜாதகமும் செல்லுபடி ஆகாது இன்றைக்கி நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கள்னா தெரிஞ்சிட்டுமே எல்லா எத்தனையோ ஜாதகங்களை பெரிய பெரிய ஜோசியங்களை வச்சு எழுதின ஜ கல்யாணங்கள்லாம் கோர்ட்டில் நிற்கிது அப்போ ஏன் பொய்யாச்சா இல்லை இவங்க பொய்யா சொன்னாங்களா முடிவே பண்ண முடியாது இதை அதனால் அதை பொய்யணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது அது மெய்யணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம சொல்கிறது உன்னை நம்பு உன் வாழ்க்கையை நம்பு வாழ்க்கையினுடைய பயணத்தை தொடரு வெற்றி அடைவேன் அதான் நிஜமே தவிர நான் வேறு எதையும் நம்புங்கன்னு சொல்கிறதில்ல உங்களையே நீங்கள் நம்புங்க அதுதான் உங்கள் வெற்றிக்கு அடிப்படை அடுத்த உன்னை நம்பனீங்களா உங்கள் தோல்வி தான் தழுவீங்கள் தவிர வெற்றி பெற முடியாது இப்போ சுவாமி இப்போ நம்ம நான் இதில் நீங்கள் உட்காந்துக்கிறீங்க நான் உட்காந்துக்கிறேன் நீங்கள் இந்த அனல் வெயிலோட அனல் வந்து இந்த இப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு மணி ஆகிடுச்சு சாயந்தரம் நாலு மணி ஆகிடுச்சு அதனால் தாங்க முடியலை நான் நினைக்கிறேன் உள்ளேயே வந்து ஒரு நூற்றி பதிமூன்று டிகிரி இது இருக்கு இங்கே அவங்கள்ட்ட ஏசி இல்லை எப்படி சுவாமி எப்படி வாழ்க்கையை ஒற்றுங்க அதிசயமே இருக்கு அதுதான் இதுதான் விதின்னு சொன்னேன் இதுதான் விதி இப்போ 
நான் சொந்த வீடு வச்சுருந்தேன் பக்கத்து தெருவில் அந்த சொந்த வீட்டில் இருந்திருந்தால் மூணு அடுக்கு பில்டிங் அது அது இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி எத்தனை ஏசி ஒன்றாலும் அதில் போட்டுக்கலாம் யாரும் நம்மளை கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் அன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு அதை விற்றேன் ஆசிரமத்தில் அதை இதை கட்டி விட்டேன் ஏதோ பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிறது வாடகை வீடு இந்த வாடகை வீட்டில் நமக்கு தேவையான வசதிகளை பண்ணிக்கணும் வாழ முடியாது அவங்க சொல்கிறபடி தான் வாழ வேண்டியதாகுது அப்போது இந்த அக்னி நம்மளால் தாங்க முடியல ஒரு ஏசி போட்டுக்கலான்னா போட முடியாது போடக்கூடாது கொடுத்தான காலங்க யாரும் ஏசி கீசி போடுறது ஹவுஸ் ஓனர்லாம் போடணும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் மனிதர்கள் நம்ம மனிதர்கள் இல்லை அதனால் அவங்க சொல்படி தான் பணத்தை கொடுத்தோம் அவங்க சொல்படி தான் நம்ம வாழ வேண்டியதாகுது தவிர பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம ச விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ முடியாது அதனால் இதை தாங்கி தான் அவனை வேறு வழியே இல்லையே அதனால் வாழ்ந்துருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறது இதுதான் விதி இப்போ அந்த கோயிலில் வந்து இப்போ எங்களுடைய பிரம்ம சுத்திரக்குழு பாடசாலை கோயில் பக்கம் இன்னைக்கு போக முடியாத நிலைமையை பெற்றிருக்கின்ற ஆமாம் அங்கேயே கொரோனா சொன்னுக்கு தான் அதனால் அந்த வழியெல்லாம் அடிச்சிட்டாங்க மெயின் ரோட்லேருந்து உள்ள ஊர் உள்ள போகிற வழியும் கொம்பு கட்டி அடிச்சிட்டாங்க ஊர் உள்ள நம்ம கோயிலாண்ட போகிற வழியும் கொம்பு கட்டி அடிச்சிட்டாங்க அங்கே யாரோ குட்டியை என்ன ஓட்டுற டிரைவரா அவர் மூலியமாக வந்துச்சுன்னு எல்லாரையும் ஒரு ஆறு பேரை பிடிச்சின்னு போய் அங்கே போட்டு வழி போட்டுருக்குறாங்க நம்ம அங்கே போக முடியாத நிலைமை ஆகி போச்சு நிறைய சீடர்கள் ஆயிரக்கணக்கான போன்க இந்த மாதிரி பௌர்ணமி உங்களை பார்க்க முடியலையே ஒன்றுமே பண்ணுவோம் நான் உங்களை பார்த்துட்டு வந்துட்டால் போதும் அப்படின்னு நிறைய சீடர்கள் ஃபோன் பண்ணுறாங்க நம்ம போக முடியல அதனால் எல்லாருக்கும் பார்த்தா ஐசு எது கோச்சுக்காதீங்க அடுத்த மாதம் ஜூன் மாதம் ஃபோன் பண்ணுங்க உங்கள் எல்லாருமே வரலாம் அதுக்குள்ளே சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லின்னுக்கிறோம் இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு அங்கே போக முடியாது இருக்குது என்ன பண்ணுறது 